Hello, good evening. Hello, good evening, teacher. How good are you evening. today? Good evening. Welcome to the class. Good teacher. Vamos a esperar siempre algunos minutos para que los demás compañeros se puedan unir. Igual si hay preguntas, dudas, and you would like to ask. Ah, ya sabemos bastante. I would like. Uh -huh. Ahora estuve viendo varios videos del tema. Sí, miren, no es complicado, solo que como es algo nuevo, ¿verdad? Siempre, esa cosa. Yo siempre voy a recordarles cuando empezamos a ver el presente simple, ¿verdad? Que empezamos y todo como que es eso. ¿verdad? Y ahora ya es normal, pues, o sea, ya sabemos qué es una u otra cosa. Entonces, si aprendimos aquello, no veo por qué no vamos a seguir aprendiendo lo demás. Sí. Bueno, la verdad es que hace falta, no crea que, que se ha aprendido así, eh. pero ya se tiene la idea. ¿no? Sí, la verdad es que ya, ya no es, imagínense de no saber que existía, a ya saber utilizar, de decir, ah, le vamos a poner la S o la S, y ya cuando terminemos todo, pues ya va a ser mejor. Sí. Good evening. Hello, good evening, Sabrina, how are you? I'm fine, and you? I'm tired, but I'm happy to be here. Es que good, good life es um, good. Es como, como una forma de hacerlo educadamente. ¿o? Sí, eh, por eso le decía, eso es bien polite. Es, polite. es, es algo que nosotros sí... Eh, se utiliza mucho, la verdad. Es algo que se utiliza bastante eh, de muchas maneras. Por ahorita lo hemos visto solo, solo así. Pero ya van a ver más adelante de que de repente se une con el futuro y el futuro y el pasado. Y, good evening. Es eh, bien nice. Hello, good evening, eh, eh, Luis. How are you? Fine. Vamos a poner el grupo que ya estamos en clase. Hi, good evening. Hello, good evening, Jaritza. How are you? Good evening. I'm fine. Nice. Welcome to the class. Vamos a esperar solo un par de minutillos y luego reiniciamos. Pues si vamos en bajada, ¿verdad? Recordemos que es la última semana, terminamos lunes y que la encuesta, ¿verdad? Se la van a mandar, pero no hay que hacerlo hasta el lunes. Y también recordemos que hay que ir haciendo las tareas y hay que hacer el examen final. El viernes se puede hacer bien. Viernes o sábado o domingo o a más tardar el lunes durante el día. Yo pensaría que mejor lo hacemos antes ¿verdad? para evitar inconvenientes. Uno no sabe de repente se le acaba el internet. Eh, hello, good evening. Lo esperamos, eh, Carlos Miguel. Usted conéctese y cuando llegue, pues nos avisa para platicar. Entonces, eh, sí es, uh, es importante todo eso. Estaríamos terminando ya el módulo y como pues... Como ya recibieron el correo de la información, ya saben que hasta el otro año. Va a ser no he más. recibido nada, Ticho. No he recibido nada todavía. Uh -uh. Todos los demás ya recibieron el correo que dice que hasta el 17 y que todo eso. Yo no he recibido nada. Yo sí, creo que enviaron uno a mi trabajo y me reenviaron a mí también. Ah, okay. Pero como que solo es para pasar cupo ahorita, ¿verdad? Sí, yo pienso de que ajá, sí, es como la información nada más, es informativo nada más. Entonces, yo que, todavía, que no tenemos que enviar la planilla, sino que solamente lo de la inscripción para apartar el CUP. Exacto, hay que enviar los documentos. Ajá. En cada módulo se vuelven a enviar todos los documentos como que fuera la primera vez. Entonces, por eso yo les decía, eso que siempre lo hace la empresa, pero no está de más que nosotros vayamos y le preguntemos a las personas de recursos humanos que si ya se envió, que si ya lo recibieron, ¿verdad? Estar seguros, nada más. Eso nos, nos ayuda a tener asegurado el cupo de, del siguiente módulo. Entonces, 
Esa es la recomendación, que ustedes se puedan acercar a la, a la gente de recursos humanos de sus empresas, consultar, en primer lugar, si ya recibieron de Insaport el correo, si su empresa ya mandó la documentación. ¿verdad? Cualquier cosa estamos pendientes. Fíjese que en mi empresa los, los de recursos humanos son bien, es llegándoles y ya mandan todo lo, la info. Perfecto. O sea, sin, normalmente ellos, ellos me avisan a mí, ya, ya está todo, ¿verdad? Pero okay. ahorita sí no me han dicho nada. Bueno, de estar pendiente, tiene que ser esta semana, tiene que ser, ¿verdad? Eh, igual con lo de la encuesta, que hay que dejarla en stand-by hasta que sea el lunes, el siguiente lunes que la vamos a realizar. Um, bueno, vamos a iniciar siempre con la plataforma. Con la plataforma que sería lo primero que siempre hacemos. Entonces tenemos acá, aún no he puesto la pregunta, pero ya se la voy a poner. Y ya estamos en la sección 4, ¿verdad? Yo me imaginaría yo que ya hicieron la tarea número 16. Y ahora ya nos toca la tarea número 17. Entonces, sí. es, es importante ir al día en todo lo que se pueda. Entonces, sí, ya nos toca. Esta que también, ¿verdad? Choose the correct structure. Y ahí tenemos tres opciones. Dos incorrectas y una está correcta. Usted le da clic a la que está correcta en cada uno de los numerales y luego le da submit y si le salen verde todo, ya estuvo. ¿verdad? Algo muy, muy, muy fácil. Good, good. Okay. ok. Vamos entonces a pasar lista. Que es lo siguiente que siempre hacemos. Alma Lizeth Molina de Alas. Ana Yesenia Beltrán de Oliborio. Ángela Estefanía Marroquín Martínez. Present teacher. Good. Benjamín Giovanni Hueso Cruz. Present. Good. Carlos Miguel Ángel Orellana Vargas. Sí, estaba verde por ahí. Douglas Enrique Hernández Ponce. Eric Mauricio Renderos Tomasino. Present. Good. Stephanie Joana Landa Verde López. Present. Good. Francisco Javier Mariona Mengíbar. Gabriel Antonio Martínez Portillo. Present teacher. Good. Jairo Enrique Campos Méndez. José Ovidio Flores Rivas. Present teacher. Good. Luis Ernesto Gómez García. Present teacher. Good. Patricia Carolina Rodríguez Herrera. Rosa Acalia Conrado Quijada. Present. Good. Sabrina Lizeth García Orellana. Present. Good. Sergio Chamorro Calero. Present teacher. Good. Williams Mauricio Vindel Retana. Jacqueline Joana Hernández Urquilla. Here, teacher. Good. Zulma Yaritza Oliva Córdoba. Present. Good. En Ana Raquel Alfaro Muñoz. Present. Good, perfect. Bueno, ayer estábamos viendo Wood. Y sí empezamos a ver Wood Like es con la que vamos a retomar este día. Wait a little moment. Ok. Good, good. Entonces, ahora sí ya vamos de lleno con would like. Ok. Would like and I would like. Ahora, lo primero que vamos a ver es lo que está ahí entre paréntesis. I'd like. Entonces, would se puede contratar. Se puede unir en sagrado matrimonio con el sujeto que tengamos a la par ahí. Entonces, yo puedo, en lugar de decir I would like, yo puedo decir I'd like. Sí, se pronuncia la D. Se tiene que pronunciar la D. I'd like. 
I like y sería lo mismo que I would like. También se puede contactar con cualquier otro verbo. O sea, usted puede decir I'd go, I'd eat. Lo más común es contactarlo con like porque es el, el me gustaría. Entonces, eso es lo primero. ¿Alguna pregunta o duda con la contraction? Con la... Y, um, perdón, eh, eh, teacher, eso, eso es, eh, ¿cómo se llama? Con todos los lo verbos, ¿verdad? Sí, la contracción solo es con will, pero sí se puede contractar en pero, cualquier oración con cualquier verbo. Pero, digamos, ahí, ahí es uh, como a mí me gusta, ¿verdad? O, me, o me gust, a mí me gustaría. Todo es a mí me gustaría. I would like o I'd like. Pero si yo quiero decir a ella le gustaría, eso se puede. O a él o, o a nosotros. Sí, se puede, se puede. Se puede decir she'd like. Se puede decir he'd like. Sí. Bit like. Se puede decir they'd like. Todos, con todos sí. los sujetos es posible contactar. Solo agregando el AD. Y el apóstrofe. Es muy importante. Uh, dígame, Carlos Miguel. Eh, una consulta, me puso la asistencia, teacher. Yes, yes. Que por educación no le puse presa porque tenía una gran música a la costa. Ah, qué galán. No, está bien, ah. sí se le puse. Ah. Okay. <risa> en el caso de su par, ya no sería ni el verbo estar, ¿verdad? Sí, ahí sería el bu y un verbo. Puede usar cualquier otro verbo, pero el will es el que va primero contractado si usted lo va a contactar. Ah, ok. Ok, perfecto. Okay. You're welcome. ¿Alguna otra pregunta? Con la contracción por ahora. No, solo, solo una pregunta. ¿Y sería a mí me gustaría o me gustaría? Mm, lo que pasa es que nosotros en español decimos a mí me gustaría, pero, o sea, como esa ya es la adaptación al español, usted lo puede poner me gustaría o a mí me gustaría lo que usted cree, porque es español en inglés sería I like ¿Cómo es la pronunciación, teacher? I like Solo le pone la D Casi, casi I'd like. igual I like. I'd like No, pero no lo hace como T porque ya es otra cosa ¿verdad? Sería I like I like <risa> Más de fácil I like. I like. I like. Uh -huh. O sea, no digo I like, like. porque I, I sería like. con T, sería I like. Mm -hmm. I like. I like. Como una D normal. I like. Ok, good. Ahora vamos con los usos. We can use a would like positive para afirmativo. El subject. Eso ya lo habíamos visto. ¿verdad? Would like, que eso va unido porque es lo que me gustaría, ¿verdad? Hacer o no hacer. Tú, recordemos que siempre lleva el tú. Y luego el verbo en la forma base. Verb in the base form. Y ahí tenemos un ejemplo que está bien nice. Que dice, I'd like a slice of cake, please. Recuérdense que el please puede ir al principio o puede ir al al final, o sea, yo podría decir please, coma, ¿verdad? Se tiene que separar con coma. Please, I'd like a slice of cake. O puedo decir, I'd like a slice of cake, please. Eh, ¿Se acuerdan que era slice? Do you remember what is slice? No, Rebanar. Rebanar. Exacto. Una rebanada de pastel, por favor. Entonces, me gustaría, ¿verdad? Me gustaría una rebanada de pastel, por favor. Y voy a decir como no lleva verbo, o sea, slice no es verbo, es nombre, rebanada. ¿Verdad? No lleva el tú. Ahí no lleva el tú. Que es lo que vimos ayer. Pero ahora hacemos el refuerzo. Entonces, I like a slice, a slice of cake, please. El otro sí lleva, sí lleva el tú porque lleva un verbo. Y bueno, ahí están las dos opciones. Cualquiera de las dos es correcto. I would like o I like to go on vacation. Entonces, me gustaría ir, irme de vacaciones, decimos en español. I like to go on vacation, on a vacation. Vea la preposición, que es muy importante. 
Cuando hablamos de vacations, decimos on vacation. No decimos in vacations. On vacation. Ok. Eh, y bueno, como vimos ahí en estructura, aquí como si llevo verbo, si lleva el to. I like to go on a vacation. ¿Alguna pregunta o duda con la forma afirmativa? O sea, en esa, en esa parte donde dice I would like, I like, eh, eh, está um, diciendo que se puede decir, obviamente, de las dos maneras. ¿no? Exacto. Ok. okay. Let's go to the next. Sí. Eh, luego tenemos la negative, ¿verdad? Que aquí ya no se contracta. El, el I, she, or he, o anything con el subject, porque lo que contactamos es la negación con el would. Entonces tenemos el negative subject, los would, not, or wouldn't. Eh, luego tenemos like, to, el verbo en la forma base. Idéntico, solo que la parte negativa va en wouldn't. Entonces tenemos she wouldn't like an expensive bag. Vaya, ese es sin verbo. A ella no le gustaría un bolso caro. She wouldn't like an expensive bag. No lleva tú porque no usamos verbo. No hay un segundo verbo. Pero la de abajo sí usamos tú. You wouldn't like to make him angry. Like to make. ¿verdad? Ahí ella lleva un segundo verbo. Por eso separamos los dos con tú. A ti no te gustaría hacerlo a él enojar, ¿verdad? Make him angry. Entonces, básicamente es lo mismo, solo que la negación va en wouldn't. Wouldn't. Remember the pronunciation. Wouldn't. 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 Okay. Any question on the negative? No questions. Ahora vamos a ver the questions. How to form sentences with would like. Le tenemos eh, la última que es question. Como lo vimos también ayer. ¿verdad? Primero, si es una yes, no question. Entonces vamos a usar would como un auxiliar al principio. Luego subject, que es el sujeto, plus like, plus the noun o to. O sea, ahí va el nombre o el to. Y si usamos to es porque vamos a poner un verbo. Would you like an apple? Ese no lleva verbo, ¿verdad? ¿Te gustaría una manzana? Would you like an apple? Y ahí abajo sí lleva verbo. Would you like to go swimming next week? ¿Te gustaría ir a nadar la próxima semana? No pica mucho frío. Would you like to go swimming next week? Solo recordemos que si fuera information question, antes del would va la WH word. What, where, when, which, how. Podría ser algo así como, what would you like to, or where would you like to go next week? Ahí podría poner. Where would you like to go next week? I would like to go swimming. Preguntas o dudas. Okay, si no hay preguntas o dudas, let's check some examples. Vamos a ver algunos ejemplos. Okay. So, the first one says, I will jump in the party. 
ahí simplemente no está contactado, pero lo podemos contactar. That is not a problem. Yo puedo venir y decir, I I jump in the party. It's possible, yeah. I jump in the party. Que sería, yo saltaría en la fiesta, pero no me invitan. I jump in the party. The next one says, I would like tomatoes. Con nombres, estas son con nombres. Me gustarían algunos tomates. I would like tomatoes. La tercera sí va con un verbo. I would like to drink coffee. I would like to drink coffee. Ahí hay un ejemplo con una contracción con un sujeto diferente. She'd like to cook. She'd like to cook. A ella le gustaría cocinar. She'd like to cook. I'd like to be your friend. Me gustaría ser tu amigo. Contratado siempre. La otra es una negativa. We wouldn't like to write a paragraph. No nos gustaría escribir un párrafo. We wouldn't like to write a paragraph. La pregunta, que ya vimos la estructura como es, Would you like to go to the party? Esa pareciera una invitación. ¿Se acuerdan que hablamos de invitaciones? ¿Se pueden hacer para invitaciones? Would you like to go to the party? I would like to go running. Me gustaría ir a correr. I would like to go running. Vaya, vean, ese running lleva ING. ¿Verdad? ¿Por qué running aquí es nombre y no es verbo? No es el verbo porque no lleva verbo to be. Recordemos que cuando el verbo ing, cuando la palabra lleva ing y lo estamos usando como un verbo, tiene que llevar el verbo to be. Entonces, cuando usted no vea el verbo to be y vea un ing, esa es una actividad. Running, swimming, walking. ¿Verdad? Do you have any question? En esa me perdí. En la última. ¿Te gustaría ir a correr? Simplemente dice así. I would like to go running. No sé si hay alguna palabra o algo que no entienda. No, con respecto a lo que decía, pero ya, 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 ya voy cayendo. Ah, ok, good, nice. Bueno, vamos a repetir. Let's practice pronunciation, everybody. I jump in the party. I, I jump, jump in the party. In the party. In the bar. I would like tomatoes. Why do you like tomatoes? Tomato. Tomato. Okay. Tomato. Tomato. Bien, te damos comida, tenemos hambre. Perdón. Los huevos. Así es. We would like to eat. I would like to. <laughs> Repitamos esa. I would like to drink coffee. I would, I would like, like to drink coffee. She'd like to cook. I like to be your friend. I like to be your friend. We wouldn't like to write a paragraph. Would you like to go to the party? Would you like to go to the party? I would like to go running. I would like to go running. Running. Okay. Pregunta, dudas. Yo, teacher, tengo una pregunta. A vernos. Este como vine tarde a la clase, ¿verdad? No, no, no entendí la explicación. Me perdí la explicación, bien dicho. O sea que el I wall se contracta con la I, el apóstrofe y la D, es lo mismo. Se contracta con el sujeto. Si usted se fija la primera, I, uh -huh. entonces esa es la contracción I. de I would. Y si usted Por eso, ve... En vez de poner wall, 
Voy, pongo el apóstrofe y la D. Ajá, las uno, las dos palabras. Eso es contractar. Y luego, mm. en el número cuatro, bueno, no tiene numeral, pero en, el, en la cuarta oración. En el chi. Chi también está contractado. Chi. O sea, se puede uh -huh. usar con cualquier sujeto y se contracta con el apóstrofe y la D. Pero o sea, se, no se pone la W. No. O la U, la L, solo la D. El apóstrofe sí. y la D. Las contracciones okay. siempre son de esa manera. Siempre ponemos las dos palabras de alguna manera juntas con una post. Okay. Gracias. You're welcome. Any other question? Okay, let's practice them. Vaya. Esta está bien bonita. Tenemos una oración, la oración original. Que dice, I want some coffee. ¿Y qué es lo que yo voy a hacer? La voy a transformar a, a pedir algo eh, más polite, más educadamente. Entonces, I want some coffee se oye bien, bien así, bien directo. Quiero café. Entonces, sí, ¿verdad? Con algún amigo le podemos decir, hey, quiero café, dame café. Pero en general, no, no es así la, la manera de preguntar. Entonces lo vamos a transformar a, podemos decir I would like o I like some coffee. ¿Verdad? Vea, vea que want ya no lo uso. Le digo I want some coffee. Así bien. Sí, bien Ajá. Entonces en vez de decir want, yo digo I like some coffee. Igual vea la pregunta. Do you want some coffee? Ese do you want some coffee tampoco es muy educado. Es como cuando decimos en español, no querés café. ¿Verdad que no querés? Es que no te quiero dar. Entonces, do you want some coffee? Es así como bien, bien piedra, ¿verdad? Would you like some coffee? Esa es ofreciendo algo. Cuando nosotros vamos a ofrecer algo, casi siempre lo usamos con would. Si llega una visita y en Estados Unidos, usted se le va a decir, would you like something to drink? Would you like water? Would you like wine? Would you like some coffee? ¿Te gustaría? ¿Te gustaría que te diera algo? Que te ofreciera algo? Algo de tomar, algo de comer. Ok. Esa es la manera. Would you like? Ok. También recordemos que es para invitar, ¿verdad? Would you like to go to the movies? Would you like to go running in the park tomorrow? Would you like... Y ahí lo que queramos decir. Son las dos, los dos usos más comunes de would you like. ¿Okay? Ahora, el ejercicio que vamos a hacer es cambiar. Le vamos a cambiar así de, de bien straight to the point a bien polite. Vamos a ser más educados, más de caché. ¿Alguna pregunta o duda con lo que vamos a hacer? No. Ok, number one, it says, I want to go out tonight. Ajá, uh -huh. what's going to be? Uh, I, I would like to go out tonight. Perfect, that is good. I would like to go out tonight. Eh, Se entiende esa oración. Si yo digo, I would like to go out tonight. ¿Qué, qué estoy diciendo? Quiero salir esta noche. Uh, me gustaría salir esta noche, así como que la esposa, ahora llega el esposo, hey, ¿qué hay de comer? Y ya la esposa le dice, I would like to go out tonight. Ah, así es, politemente le dice, invítame a comer unos tacos, hombre, no seas así. ¿verdad? Entonces, polite, ¿ok? Eh, number two says, do you want to come with us? ¿Cómo queda esa? Uh, do, do you like to come with With, with us. With us. Mm, pero el do no va. Ajá. Sí, 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 tiene razón. Very good. Entonces, would, would you, you want to come? No, would you with like? Us? Would you would like, like, you like to come with us? O sea, sería, would you would, like sí. to come with us? You... Recordemos que el one se lo quitamos y le ponemos like. So, do you want to come with us? Es, ¿Quieres venir con nosotros? La otra es, ¿te gustaría venir con nosotros? Ya suena más a una invitación. ¿Te gustaría venir con nosotros? Uh, will, will you like? Would you like to come with us? Would you like want to come? 
No, Wang ya no va. Ya no decimos el Wang. Ah, sí, sí. Sí, tiene razón. You like to come. Why, Entonces why ahí like... ya no se utilizaría would you want. No, porque want es así muy... Yo sí. Quiere, va a querer, no va a querer. No, ¿verdad? Entonces ahí es te gustaría y el verbo. O sea, do, do, will, will, will I to come with us with us with us no us. us 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 la pronunciación de la u tiene varias bueno varias pronunciaciones en inglés en este caso es us no us. lo vaya a decir us. con a porque allí está diciendo us. otra cosa no es a verdad si nos comprometemos ¿Qué? Sí. <ríe> Sí, ya, ya. Vamos ya, ya curioso, sabe. Ya. Entonces, por eso la pronunciación es bien importante. Pero, y, us, y qué es, y with, como, with you, us. No, pero no es us. Us. Es us. 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 Ok, porque... Use es you, jugo, us. ¿verdad? Te gustaría with ir con us. el jugo. Eh, como que no, ¿verdad? Tampoco es jugo. Entonces, us. Very good. Us. 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 Ok, le, the next one. Do you want a sandwich? Ajá. Uh -huh. What's it going to be? Would you, you like, like a sandwich? Would you, would, you like, would you like a sandwich? Very good. Would you like a sandwich? Yes, please. Two sandwiches. I don't want one. Two, I would like two sandwiches. Number four, I want a bottle of water, please. I would a good life, good life, good life, good life, a bottle of water, please. Okay, I would like a bottle of water, please. Ese es más, más polite porque lleva el please. Ahí le subo a la amabilidad. Um, the number five says, where do you want to go? Where will I, where will I want to go? Want uh -huh. to go? Mm -hmm. No, perdón, perdón. To go? Would you like to go? Okay. Where, where would you like to go? Where would like you like to, to go? go? Very good. Where would you like to go? ¿A dónde te gustaría so. ir? Esa es la respuesta ya cuando le dijo, I would like to go out tonight. Where would you like to go? Ah, nice. Okay, the other one says, I want to learn French. How is going to be that? I would yeah. to learn French. I would. I would like to learn I would like to learn French. To learn French. Very good. I would like to learn French. I would like. Me gustaría aprender francés. Después del inglés va el francés. Okay. The next one is number seven. What do you want? What do you want for the shirt? What would like for the shirt? The shirt. The shirt. The shirt. The shirt. The shirt. Si usted dice desert, es, está diciendo, ¿y usted le gustaría irse al desierto? ¿Qué le gustaría de desierto? Mm, y va, le va a decirle gringo, I'm sorry. Entonces, no. What would you like for dessert? ¿Y what is the difference? Uh, uh, desert, desert. Ah, la pronunciación uh, no es la misma. This. Primero, uh, la primera, la que no está ahí es desert. Y la que sí está en pantalla es dessert. Dessert. Uh -huh. Siempre dessert. Es desierto. No. Dessert es desierto. La que está en pantalla es dessert y ese es postre. Y se escriben igual, Richard. No, la otra lleva solo una S. Ah, desierto solo lleva una S. Sí, desierto solo lleva una S. Y se dice dessert. Mm. Pero imagínese que usted está ahí y alguien le pregunta, usted le pregunta a alguien, what would you like for desert? No le va a entender. ¿Y por qué quiero yo desierto? ¿De, dónde, de qué me está hablando? Not good, right? Entonces, the pronunciation is, what would you like for dessert? What would you like for dessert? 
I would like apple pie. Ah, apple pie is good. Pie de manzana. Sí, good. That is very nice. Okay. Mm -hmm. What is a dessert in Spanish? ¿Cuál dessert? La que está en pantalla. Yes. Postre. Uh, sí. ¿Te gustaría no sabía. un postre? Uh -huh. Por eso sí, no es lo no mismo. Sí, no, sí, sí, tiene razón. Okay. No sabía que quería decir postre. Sí, postre. Ok, the number eight says, I want to stay with you today. Mm, a ver, ¿cómo sería esa? I would yeah. like to stay with the, like you today. With me, really. Good. Uh, <laughs> Me gustaría quedarme contigo hoy. I would. <laughs> oh, yeah. Of course, yeah, it's possible. <laughs> yeah, amiga. Of course, not oh. a problem. <laughs> okay. <And what? laughs> okay. Entonces se queda así. But I would like to stay with you today. Nice. Number nine says, do you want to meet my family? Ah, ya nos comprometimos. ¿Cómo quedaría esa? Would you like to meet my family? Would you like to meet my family? ¿Te gustaría conocer a mi familia? Mm, pero si me acabas de pedir que, me, que nos quedemos y ya, eso es muy luego, ¿verdad? That's not good. <laughs> I said yo. <laughs> Number 10 says, I want an answer. ¿Cómo queda esa? I would like an answer. I would like an answer. Me gustaría una respuesta. Me está presionando. No. That's not good. <laughs> okay. Very nice. Do you have any question about this? Entonces se ocupa, ya vieron que would like se ocupa de muchas maneras para ofrecer algo polite. Would you like? Would you like some coffee? Would you like a cup of wine? Would you like a glass of soda? I don't know. Para, para pedir algo, would you, would you bring me my book? Would you bring me a glass of water? Would you give me? O puede decir, I would like. I would like a glass of water. I would like to go to the restroom. Ahí se puede solicitar algo de manera polite. Questions? Ok, vamos a practicar. Tenemos días de no platicar, platiquemos. Ok, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer una conversación como la hacemos siempre. Saludos, hello, how are you? I'm very well, nice. Y ahí, ¿verdad? Y luego vamos a invitar a una persona o le vamos a solicitar algo. Vamos a usar would like. Puede ser algo sencillo. Uh, would you like to go to the park tomorrow? Ahora, la otra persona, la que está siendo invitada, no va a decir que sí, yo no tengo verdad. Eso no se hace. Es como que, what time? ¿Y a qué hora? Um, where? Which park? ¿A cuál parque? Um, who are you going to go with? ¿Quién más va a ir con nosotros? ¿Verdad? Podemos preguntar todo lo que queramos. Eh, y también van, van a poder decir, sí, yes, we can go, o no, I can't. No, it's not possible. Uh, I'm sorry. That. Así, una conversación normal. ¿Ok? Ya me ponchote. Sí, eso es bien fácil, Patricia. Vale, vamos a Cuando hacer una ya cosa. se puede, sí es fácil. A ver, ya va a ver. Ahorita vamos a ver. Lo voy a hacer yo con otra persona para que veamos más o menos cómo iría la conversación. A ver. Uh, uh, um. Yaritza. Hi. Bonjour. Hi. ¿Cómo estás? Ah, no, me equivoqué. Sorry. Hello, how are you? I very well. Thank you. And you? I'm very well. Thank you for asking. And uh, where do you live? I live in, in Santana. Me too. That's good. Nice. Uh, 
Would, yeah. would you like would you like to go to the movie theater? Yes, I I like I like to go to the the, to movie, the movie theater. theater. Very yeah. good. It's okay if we go um tomorrow. Would you like to go tomorrow? I mm, know. Uh, I, I am can't. not post. I can. I cannot okay. possible. Saturday. Because, ah, okay. Because. Uh -huh. Because I. I am. I am work tomorrow. I am, I am working. I am working. Tomorrow. Oh, okay. Uh, what about Saturday? Would you like to go on Saturday? Yes, I like. Okay. At 7 p.m. Is that okay? Would you like to go at 7 p.m.? Mm. Too late. Maybe. Or... Mm -hmm. Or seven or seven thirty p.m. Seven thirty. That works for me. Very good. So see you on Saturday. Okay, I see you. Yeah, young Good night. Awesome. Good night. I think there is it's possible. Yeah, it's possible, <laughs> right? Yeah. <laughs> okay, está fácil. Uno uno invita y el otro hace pregunta, ¿verdad? ¿Y a qué hora? ¿Y cuándo? ¿Y por qué? ¿Y a cuál parque o a, a qué lugar, a qué restaurante o a qué partido vamos a ir? Any, anything that you would like, to, ¿ok? Ok, a ver, um, Stephanie and uh, Benjamin. Hi, Benjamin. Hi. Would you like to go to the party? Um, where is the where is the party? Um, the party is uh, close to is close to to El Salvador del Mundo. How many people? How many people come with us? Maybe because I have three cousins and two friends that take. Excuse me. Can you repeat, please? I have. Creo que se le corta, por eso no lo entiendo. ¿Ahora? Ok. Maybe it's probably that we could go with five people. Five people, she says. Ah. Would you I will I will to invite another people? I would like to invite. Invite ah to invite a Two friends more? Yes, of course. We can, we could have fun together. The teacher, the teacher. I'm the good. teacher. <laughs> <laughs> okay. Uh, yes, I 
tell her tell them about oh. your with your plans your plans and and i i say it yes but, but i will i will like to confirm uh, will like ask first or organize Organize us for okay. come with you. Yes, and yeah. also we will, we will eat pizza later. I will invite invite you. Excuse me. And also we will eat pizza later, and because I will invite you, invite you. Yes, come with me. No, no, no. Uh, pero es como, cuenta conmigo es count with me. Sería count on me. I count on me. And I will ask first. Okay, thank you. Yeah, I... Great, Next that's you. good. <laughs> okay, let's see. Now... Uh, Angela and Patricia. Angela uh -huh. and Patricia. Eh, solo una consulta, teacher. ¿Cómo ah. se dice lago? Lake. Le ¿Se escribe? L-A-K-E. Hi, Patricia. Hi, Angela. How are you? Este, bueno, empiezo a ir la pregunta. You will, you will like go to fish land? Would you like? Would you? Quise preguntarle si quiere ir, si le gustaría ir a, a pescar al lago. A eso se lo entendimos, pero la estructura sería, would you like to go fishing? Go... Would you like go to, to fish? No, to go fishing. To fishing in heaven. Yeah. Yes, I I would like uh, to go fishing. Okay, este. Ay, teacher. Y hoy. ¿Qué me contestó? Que sí, sí le gustaría, dice. ¿eh? Sí, pero Ángela le va a preguntar a qué hora, cuándo, ah, okay. cuáles pescados vamos eh. a comer. Eh. Ay, dicho, me quedé en blanco. Estamos bueno, iguales. Por ejemplo, <risa> una pregunta que en normal sería when, when, cuándo. Ah. Bueno, bueno, Patricia. Eh, eh, Saturday. Okay, on Saturday. On Saturday, uh, in the tarde. In the afternoon. In, in the afternoon. The Saturday in the afternoon. Ajá, Angela. Um, okay. Uh, Aquí le puede preguntar, what time? And what time, Patricia? Uh, three o'clock. At three o'clock. Uh, para decir me parece, teacher. It's fine with me. Uh, it's fine with me. Okay. Entonces nos vamos a pescar el sábado. Good. <laughs> yes. Nice. In English, please. <laughs> Ay, no puedo, teacher. <laughs> no, it's a job. Okay, good. Perfect. Now it's going to be, let's see. Uh, um, uh, Williams. Williams and is going to do it with. With, let me think, with Alma. 
Estoy en clase, no me mordas. Okay. Hello, William. Hi, hi, Alma. Good evening. Good evening, William. How are you, Alma? <laughs> hi. <laughs> Um, Alma, um, where do you live? Um, I live there. I'm sorry. I live there. Where do you live? Where do you live, Alma? I live I la libertad. Okay. Oh nice. And do you? you live do you live near uh, at the beach. The beach. Do you live near at the beach? Do you live near the beach? Near the beach. Ah. Oh. Que si me gusta ir a la playa, sí. No, se vale traducir. De la Ahí le va a decir, I'm sorry, I don't speak Spanish. Ah, no, no. no. Es el subtítulo. Alma. Would you like to eat fish uh, on Saturday? Ah, uh, sí, yes. Eh, no sé si mucho, mucho. A lot. Mucho, ah, a lot. Eh, Do you like fish? Do you like to eat fish? Yes, sí, de, 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 de weekend o one day Saturday. Oh. Pero ella le preguntó a él, uh, Alma, le preguntó, Would you like to eat fish on Saturday? Ah, yes. <laughs> with, and with my family, my wife, and my two child. children. My daughter and my son, two children. My daughter. Uh, my son, my wife, my brother. Ah, mi, a mi family is, ¿cómo se dice? Está compuesta, pa, eh, teacher. No, es que ahí le está diciendo que va a ir toda la familia de él. Uh, no, no. <risa> no, Pero, que no. <risa> que no va <Está> <risa> <laughs> okay, too expensive, right? <laughs> okay. Many people. Uh, yeah, too uh, many people. Teacher, how, uh -huh. how do you say uh, eh, pescado está caro? <laughs> the fish is very expensive. Yeah. Okay. A puro Bitcoin. <laughs> <laughs> okay. <laughs> okay. Um, bueno, aquí ya pueden dejar. Uh -huh. No, Ángela. Sorry, sorry. Alma. Ask me. What? what? Come? <laughs> Ask me. ¿Qué le pregunta question? usted? Ajá. Uh -huh. Um, uh, do you like to for white with family? Uh, could you please repeat? 
Do you like go to a the family? Do you like to go? Esa palabra siguiente no se le entiende. Ah, uh, ese salir. Ah, uh, go palabra. out. Okay. Go out. Do you like uh, to go out? Out, uh, go out in the family. With your family. Ah, uh, with your family. Yes, yes, I like uh, go out with my family uh, on the weekend. Uh, I go live um, favorite. Um, como, ay, yo se me olvidó cómo se dice comida, teacher. Uh, meat. Ah, meat. Uh, meat. Ah, food. Ah. Good to lie at the favorite food. Va, pero es lo que pasa es que ahí si le va a preguntar cuál es su comida favorita, ya no se puede hacer con bull. Ahí sería, what is your favorite food? What is your favorite food? Uh -huh. Entonces, Wool se ocupa solo para invitar. Entonces, por eso él está invitando. But that is okay. Yo creo que hemos practicado una vez. Que sea solo la despedida. Una. una. Uh -huh. that, 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 that's it. Uh, I see you on Saturday. See you, Alma. See you on Saturday. Es que no se quiere despedir ella, ¿eh? Ah, no, no. <laughs> okay, that's good. Don't worry. That's fine. Thank you. Uh, Benjamin tenía una pregunta. Sí, eh, fíjese que, bueno, no sé si se puede responder con el mismo wood. Yes, it's possible. Ah. O sea, que si okay, ven, es, si pero es, es como, I will, I will, I will love it. Ah, así, no, ajá. No. De hecho, hay una frase, por ejemplo, si yo le digo, uh, would you like to go to a soccer match, por ejemplo, que si le gustaría ir a un partido de fútbol, o sea, would you like to go to a soccer match on Sunday? Usted me puede decir, I love to. Me encantaría. Y ese I'd, ahí lleva el, el, el would, I'd love to, I'd love to. Me encantaría. Y si no, una normal sería, I would like to, yeah, I would like to go. Para contestar, se puede hacer de esa manera. Good. Okay, Jacqueline and uh, Eric. Hello, Eric. Hello, Jacqueline. How are you? How are you? Okay. I'm fine. And you? Oh, very well. Thank you for asking. Eric, I have a question. Yeah. Sorry? I have a question. Que me, me quiere preguntar algo, o sea, sí, ¿qué? No Spanish, no speak Spanish, sorry. Sí, perdón, perdón, sorry, sorry, sorry. Do you like pizza? Yes, I like pizza. What is your preferred pizza? Your favorite pizza. Favorite eh, pizza. Eh, pepperoni. Ok. Pepperoni. Well, do you like uh, eat pizza with me? Yes. Yes. Okay. And Saturday? Yeah. What time? Um, seven o'clock. Uh, I come, I can no possibly. I can't. I solo puedo decir I can't. No I can't. Okay. Uh, what time is possible for you? Is yeah. Three three p.m. Okay. Where where are you? Santa Tecla. Okay. Three, uh, mid, it's a time three o'clock Saturday. Is correct? 
Yes, Saturday. Okay. Thank you, Eric. Okay. Good, that's good, nice. Okay. Uh -huh. yeah. No, solo uno, uno y uno, porque si no, no. Ah, okay. Uno. Okay, okay, good, okay. perfect. Let's see, now it's going to be Jairo. Hello, Jairo, are you there? Yes, yes, I'm okay. here. Jairo and Ana Yesenia. Hello, Ana Yesenia. How are you? Hello, Ana. Creo que no está. Okay, entonces con, de ver, me falta Rachel. Okay. Hello, Rachel. Hello. How are you, Rachel? Uh, I found, thank you. And you? I very well. Thanks for asking. Um, um, how are you today? You me? How are you today? How was your day? ¿Cómo estuvo tu día? Ah, okay. Uh, I, my, my day is um, relax. Nice. <laughs> uh, <laughs> okay. I'm, I'm, Oh, okay. Um, um, Rachel, and you, what would you like to uh, uh, play movie now in the night? In this night? Would you like to see a movie? Okay. What would you like to see a movie in, at the night, Rachel? At the night? Tonight. Yes. Tonight. I movie. No sé qué me está preguntando. Que si quiere ir a ver una película ahora. Ahora. Uh -huh. <ríe> eh, y at at white. I at what time? Um, I don't know. Uh, Ten o'clock. Next to the class. After the class. After the class. Uh, okay. Who else will go? Repeat, please. Who else will go? Who else will go? Will go. Uh, as, uh, I have a question. Uh, what is else? Okay. Cuando dice who else will go, es quien más irá. Um, I don't know. <laughs> okay. <laughs> um, um, the, the class, the classroom. All the class, okay. Uh, all the class, yes. Um, no problem. Is this? No problem. Okay, nice. And uh, after the, the watch the movie, uh, I don't know. Uh, um, would you like the eat the pizza or ice cream? Uh, I, I eat pizza. Nice, nice, perfect. Um, uh, well, um, yeah, uh, 10 o'clock after the class, I uh, go to the movie. Yes. Good. Thank that you, was Raquel. Great. <laughs> <Good evening. laughs> okay, let's see. Um, Miguel and Sergio.
Hello, Carlos Miguel. Hi, Karen. How are you? Creo que no está. I find you. Ah, ok, ok. okay. I, am, I am good. Ok. Uh, uh, what would you, you like to go to the cinema? Excuse me? Repeat, please. Uh, what would, would you, you like to go to the cinema? Yes, I will. I would like. Uh, what time? Oh, what time? Okay. Uh, I go. Uh, um, the tomorrow. Tomorrow at seven. 6 p.m. Teacher, uh -huh. una consulta, ¿lo están leyendo o...? No, no, lo está diciendo. Me perdí. Ah, ok. Repeat, please. Eh, tomorrow at 6 p.m. Go at to the movie. Go to mm. the cinemar. I don't know. Um, I go like eight p.m. Uh, no. Uh, Ahí puede ser no. I can't. No. I Ah, okay. esa palabra andaba buscando Kent para responder, entonces se me ocurrió okay. lo otro. <laughs> ok. That's ok, man. Um, eh. No se va a poder, man. Ajá, no. <laughs> ok. Bueno, o sea, ahí también se puede quedar así, como que no se puede, no, I can, ok. Ok, see you then. Ya, yeah, verdad. That is not a problem. Ok. okay. Okay, let's see who else is missing. Rose and uh, Gabriel. Hi, Gabriel. No, teacher. No, <laughs> si es Rose es en buena persona, lo va a llevar a comer pizza. Mire, escucha. <laughs> Bueno, a ver si puedo, porque no mucho está. Le vamos a ayudar, aquí le hemos ayudado a todos. Don't worry. Bye. Hi, Gabriel. How are you? I'm eh, so, so rolled. And you? Very well. Um, Gabriel, I would eh, like to go and dessert to have dessert i would like to have dessert uh, with you on with uh, i would like uh, to have dessert with me on saturday uh, yes you uh, use the do ¿Ya le dijo que sí? Ah. <laughs> no, it's a, it's a joke. No, don't worry. Ok. Continue, please. Um, eh. um, mm, voy yo. Ajá. ¿Qué le preguntaría usted? Eh, and you were like to go to the beat. Uh, repeat, please. Repeat. Uh, and you would like to go to 
do the beat? Uh, yes, I would like to uh, go to the beach. <clears throat> Um, when? Eh, ¿Qué día me preguntó? ¿Cuándo? Ah, ¿Cuándo? Ah, ¿Cuándo? Eh, quiero ver. Eh, this Saturday. Este sábado. No, no this sé. Saturday. Ah, this Saturday. What time? Six o'clock, o se dice six a.m. At six a.m. Uh, six a.m. Six a.m. Um, is. ¿Cómo se dice, teacher? Muy temprano. Too early. Too early. Eh, mm, they at uh, 10 a.m. At 10 a.m., okay. Mm -hmm. uh, yes, I... Mm, I would like to. I would like. Okay. Uh, and were you they about or use had? Okay. Were you take a bath? Would you take a bath? Uh, ah, yeah. yes. Or use hi or oh, hey, no sé. Oh, solo a ver. Ah, okay. Si se va a bañar. Ah, uh -huh, yeah. Uh -huh. Okay, would you <laughs> would you take a bath? Esa parte está bien or or not? Ahí podría ser or not. Okay. Um, um, I um, no um como no sé nadar, teacher. <laughs> I can swim. Uh, no, I can swim. <laughs> <laughs> eh, mm, eh, I am inventing you to the bite, but I don't like it. You are inviting her. I am invit you to you do the bite. I don't like it. O sea, que la estoy invitando como que, que vayamos, pero a mí tampoco no me gusta la playa. ¿Y por qué la lleva a la playa? <ríe> 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 ok, that is fine. Good. <ríe> Perfect. Let's see. Uh, it's missing Sabrina and Luis, pero Luis creo que va manejando. Peligroso, le causamos un accidente. Creo que no. Uh, Ana Yesenia, are you here? Not here. Ok. Sabrina en. Uh -huh. Iba a decir algo. Sí, es mi turno, ¿verdad? Es que uh -huh. se me quita el sonido, casi no alcancé a oír. Ok. Sabrina en Williams. Hi, William. Hi, Sabrina. How are you? Fine, you? I'm very well, thanks for us. I would like to invite uh, to drink a cup of coffee on Sunday in the afternoon. Would you like to come with me? Uh, yes, I like. Okay, so um, your family can come with us if you want. My family? Yes. Um, okay, that's good. That's okay. good. Okay. Teacher, ahora me voy a invitar. Ah, si hay pan dulce, yo voy también. Se me fueron las ideas. Se me fueron las ideas. Solo, solo café, no, ¿verdad? Con pan dulce. 
<risa> ok, no, se puede, se puede que le invite también o se puede seguir con eso como que a qué hora, dónde, todo eso. Eh, what time do you prefer, William? Eh, uh, at 7, 7 p.m. 7 p.m., ok. 7 p.m. And also I like to watch a new movie of Marvel. And the Eternals, would you like to come with me for uh, watch a movie? To watch a movie. Yeah. To watch a movie. Uh, um, yeah, yes, I like. Uh, well, I know. I don't like watch um, a movie or Marvel. Okay. Really? Why? What is your favorite <laughs> kind of, of movie? Uh, uh, action. Action and action. how do you say comedy, teacher? Comedies. Comedy and action and comedy. And sometimes um, um, suspenso. Uh, that is like thriller. Thriller, ah, okay. Have you seen the movie Rebecca? Mm, no. no. That's no. a good movie of thriller. Recom uh, teacher, uh, how do you say recomendada? Recommended. We, we recommend. Ah, okay. We recommend. Uh, okay. Thanks. Thanks. Okay. Good. Good to see you and hear you. And I see you on Sunday. Okay. See you. Bye. Have a good bye, night. Bye. Bye. Good night. Great. Very good. Okay. So now we practice a little bit about this one. Uh, si se dan cuenta, no es difícil, solo que yo creo que como ya practicamos mucho el presente simple, ese es el que se nos mete, ¿verdad? Uh, pero will, así sería la manera de usarlo para invitar, para request algo, that will be the best option. Vamos a hacer la pausa porque vamos a pasar lista. Ya se nos pasó la hora, pero we can do it right now. Let's see. Alma Lizeth Molina de Alas. Present, present teacher. Good. Ana Yesenia Beltrán de Olivorio. Ángela Estefanía Marroquín Martínez. Present teacher. Good. Benjamín Giovanni Hueso Cruz. Present. Good. Carlos Miguel Ángel Orellana Vargas. Present teacher. Good. Douglas Enrique Hernández Ponce. Eric Mauricio Renderos Tomasino. Present. Good. Stephanie Joana Landa Verde López. Present. Good. Francisco Javier Mariona Menjibar. Gabriel Antonio Martínez Portillo. Present teacher. Good. Jairo Enrique Campos Méndez. Present teacher. Good. José Ovidio Flores Rivas. Present teacher. Good. Luis Ernesto Gómez García. Present teacher. Good. Patricia Carolina Rodríguez Herrera. Present teacher. Good. Uh, Rosa Acalia Conrado Quijada. Present. Good. Sabrina Lizeth García Orellana. Present teacher. Good. Sergio Chamorro Calero. Present teacher. Good. Williams Mauricio Vindel Retana. Uh, present teacher. Good. Jacqueline Joana Hernández Urquilla. Here, teacher. Good. Zul Mayaritza Oliva Córdoba. Present. Good. And Ana Raquel Alfaro Muñoz. Present. Great. So we're going to continue with the class. Uh, it's kind of a similar thing, but this is like a, um, another uh, email that we have here. We're going to repeat everybody. Alex from Groove. Alex from, Alex from, from Group. Quick question. Quick, Quick question. question. I really appreciate your kind words. I really appreciate your kind words. About Groove. About, about, about Groove. On Twitter. On Twitter. On Twitter. Twitter. It always makes me. And the whole team. 
and the whole team. team. Super excited. Super excited. When customers are so happy. When, when customers, customers are so happy. Are so happy. That they tell the world. Would you mind if we share your story on our site? Would you mind if we share your story on our site? Our site. Our site. Our site. Our site. We'd we'll love to get some insight. We'd we'll we'll love, love to get some insight into your experience with group. Into your experience with group. Let me know if you have a few minutes. Let me know if you have a few minutes to hop on a call. Or feel free to answer the two questions below. I know you weren't using any help desk before you started. I know you weren't using any help desk before you how did you feel about managing support with email? How did you feel about managing support with email? What frustrated you? What frustrated you? What was the moment you knew? What was the moment you knew? Moment you, knew? Moment you, knew? you have made the right choice with Groove. You, you have, have made 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 What did we do to prove that? What did we do to prove that? You were getting real value out of the product. You were getting real value out of the product. Good, very good. Okay, now. Uh, let's check uh, some vocabulary, okay? Quick question, what is that? Una rápida pregunta. Pregunta rápida, quick question. I really appreciate your kind words. What is kind? Eh, lo que dice que apreciaría bastante tu decisión de palabras a, mm -hmm. sobre Groot on Twitter. Sería, yo realmente aprecio. Eh, kind en este caso, yo sé que a veces les he dicho que es, como por ejemplo, what kind of music? What kind of music do you like? ¿Qué tipo de música te gusta? Pero aquí kind no es, es no significa eso. Kind aquí es amable. Entonces sería, realmente apreciamos o aprecio tus palabras amables acerca de Group, que es la marca de la compañía, en Twitter. Véase que nosotros decimos en Twitter y ahí es on Twitter. On Twitter. Las preposiciones siempre se las voy a recordar porque a veces hay, hay situaciones que no hemos visto. Por ejemplo, nunca habíamos visto cuando se está hablando de una red social. Es on porque es en la pared de la red social, en el muro, on the wall. Entonces, por eso es on Twitter. And remember that kind es, en este caso, amable. Um, and Louis said, it always makes me and the whole team. What is the whole team? El equipo completo. Very good. El equipo completo. The whole team. Podemos decir the whole world. Todo el mundo. Podemos decir the whole movie. La, toda la película. The whole. Whole es como completo. Todo. Uh, Luego dice, super excited when customers are so happy that they'll tell the world. Con the world, hay que tener cuidado con la pronunciación. World, se dice la L. Si usted no dice la L, ya es word. Word es palabra. World, ok. Pronunciation is world. Ok, and uh, saben que es world, ¿verdad? What is world? World es el mundo. El mundo, very good. 
Luego dice, would you mind if we share your story on our site? ¿Recuerdan que es mind? Eh, como mente. Es mente, pero aquí no es mente. Pensar. Uh, pensar, no. Uh, esta palabra, este, esta frase entera, would you mind, es algo que va junto. Would you mind es, uh -huh. te importaría. Te importaría si... Sí? Por ejemplo, si yo le digo, would you mind if I close the window? ¿Me importaría si cierro la ventana? Would you mind if I drink coffee? ¿Me importaría si tomo café? Would you mind if I open the door? ¿Me importaría si abro la puerta? Entonces, esa le importaría, que también es un request bien polite, sería would you mind? Y esa es so, algo que... Y, y only mind... Lo que eh, pasa es que no, no sé. Ajá. O sea, no es importa, ¿no? No. Ah, uh, ok. Lo que pasa es que aquí es uno de esos casos en los que, por eso les digo, ya, ya no hay que traducir, ¿verdad? Okay. Yo les digo que esa frase es eso, pero no es que diga eso exactamente. Y mine es mente. Pero si yo digo, mm. would you mind, ya lo uso en español, yo lo diría, de importaría. Entonces, y no significa importar, ¿verdad? No es importar, sino que la frase en sí significa o se usa de esa manera como en español usamos, le importaría. ¿Eh? Entonces, le importaría si compartimos tu historia en nuestro sitio. That's good. Would love, esa era la que le decía Benjamin, would love. Nos encantaría. Solo que es una, es una frase informal. No dice we. We would love to get some insight. Solo dice would love. Informal. Would love to get some insight. ¿Qué es insight? Insight. Insight, insight es en. Como adentro de. Mm. Podría ser algo así, sin embargo, aquí en esta situación, no. Un insight es como, como, es como un equivalente de feedback. Me gustaría escuchar su opinión. Díganos, ¿verdad? Some insight into your experience with group. Let me know if you have a few minutes. Creo que ahí no hay pregunta. ¿verdad? A few minutes. To hop. Ahí sí, hop. ¿Qué es hop? Esperar. Eh, no, esa lleva E al final, hope. Al final con E sí es esperar, esperanza. Hope, esa es saltar. Si tiene algunos minutos para como llegar a una llamada rápida, saltar a una llamada. Ok, uh, hop on a call. Vea que dice on a call. Cuando yo estoy diciendo en una llamada, yo sé que siempre en español digo en, ¿verdad? Pero en inglés es on. On a call. What are you doing? I'm on a call. ¿Qué estás haciendo? Estoy en una llamada. I'm on a call. That is very important. On a call. Or feel free. ¿Qué es feel free? Como alma libre, algo así. Como libertad. De... Siéntete ¿Eh? libre. Siéntete, Siéntete libre. libre. Very good. Entonces, o siéntase libre, dice, de responder las two questions below. Below, ¿se acuerdan que era también una preposición? Y yo les explicaba que below no es lo mismo que under. Under es debajo de la mesa. Below es en cuanto a posición. Vea, esto es under y esto es below. It's not the same under que below. Y ahí por eso dice below. Las dos preguntas, yo sé que en español decimos abajo. Las dos palabras, debajo de la mesa, abajo de la mesa, abajo en un correo es lo mismo, pero en inglés no. Under es como que de, debajo de, ¿verdad? Y below es una posición plana. That is below. Ok, y luego dice, I know you weren't using any help desk before you started. Yo creo que ahí solo la, la pregunta sería help desk. What is help desk? Help desk como es, como... Uh, 
como escritorio, ¿no? Ayuda es? remota. Es como una ayuda, sí. Es un centro como de ayuda, una... se puede decir. That is un help desk, okay? Before you started, how did you feel about managing support with email? What is support? Eh, soporte. Soporte, very good. What frustrated you? Creo que no hay pregunta. What was the moment you knew? You knew was el pasado de no, saber. You knew you Y frustrate, had... frustrado. Así es, adjetivo. Uh, you had made the right choice. ¿Qué sería the right choice? Una decisión correcta. La decisión correcta. The right choice would prove. What did we do to prove? What is proof? Um, como... Probar. Probar. Very good. Pero este es probar de algo así como te voy a probar que soy el mejor. Algo así. Porque tenemos try. ¿Se acuerdan de try? Try es también probar, pero de intentar. Probar es, te voy a demostrar. Ajá. And try es de probar, de, de probarse una camisa, probar una comida, o de intentar hacer algo. Ok. So it's different. Ok. Uh, prove that you were getting real value. Real value, that is very easy. Valor real. Out of the product. Uh, and then the things. Uh, creo que sería eso. Este no lo vamos a leer. Do you have any question? Um, many world difference. Sí, lo que pasa es que estos ya son correos reales, ¿verdad? Yo casi siempre les traigo lecturas que van de acuerdo al nivel que llevamos, pero un correo es un poquito más difícil porque si lleva Google ya, ya va preguntando algunas otras cosas. Pero lo bueno es que vimos mucho vocabulario. Mm. Good. The next one is a call. Esta es una llamada también. Ok, so uh, the situation says a customer is calling to order a pizza. Esa es la situación. Um, un cliente llamando para ordenar. Te vamos a leerlo, vamos a repetir, everybody. Um, no vamos a leer lo que está en negrita, porque abajo dice agent, customer, y eso no lo vamos a ir diciendo. Okay, everybody please repeat. A customer is calling. A customer is calling. In order, uh, no, in to order a pizza. In to order a pizza. Customer's profile. Customer's customer profile. Male. 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 Age is 45 years old. In a hurry. In a hurry. In a hurry. Goal. Goal. Place the order and offer the customer. Place the order. Place the order. Place the order. The customer. The order. The customer. To upgrade their orders. Creo que este lo voy a presentar para que se vea mejor. Um, sorry for the interruption. Ok. Creo que ahí está mejor. Ok, let's continue. This is Mike of Pizza Loco. Mike. This is Mike, Mike of, of Pizza, Pizza Loco. Loco? What is your name and what would you like to order? What is your name and what would you like to order? This is John Perez. This is John Perez. I want one family size. I want one family size. Of pepperoni and two regular supreme. Oh, oh pepperoni on regular, 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 regular supreme. Thank you. So, thank you. So, thank you. So, that is one pepperoni family size. 
Ta is pepperoni family size. And two regular supreme pizza. Is that right? And two regular supreme pizza. Yeah, deliver it at. Yeah, yeah. 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 Uh, 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 on top. Would you like to add extra mozzarella cheese? That's just five bucks each. That's just five bucks each. Sure, I'll just pay it in cash once it's delivered. Sure, I'll just pay cash All right. All right. All right. All right. It's gonna be in front of your door within. It's gonna be right your door within thirty minutes. Within thirty minutes. Thanks for calling Pizza Loco. Thanks for calling Pizza Loco. Have a great night. Have a great night. Hasta ando vestido yo como que soy de la pizza. Okay, so we are going to we are going to check vocabulary y luego esta sí la vamos a hacer la conversación entre dos, okay? Uh, this is a situation a customer is calling to no, I calling in to order a pizza. Um, Pregunta en esa primera línea. La situación es que un cliente está llamando para ordenar una pizza. That is correct. O sea que esto es una, algo que se llama mocking call. Una mocking call es una uh, llamada como de, de prueba para, para estar ensayando, algo así. Por eso está la información arriba. Que dice customer's profile. What is profile? Do you remember? Uh, Perfil. Good. Perfil del cliente. That's good. Male. What is male? Eh, Nombre propio. Masculino. 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 Female es femenino. Female. Age. What is age? Eh, la edad. Edad. Good. Yeah. Age is 45 years. Esa es la, la forma corta de years. Years old. In a hurry. ¿Qué es in a hurry? Prisa? Lleva prisa, que ya tiene hambre, ¿verdad? ya quiere comer. Entonces ustedes también pueden decir, I'm in a hurry. Llevo prisa, voy apurado. Entonces para decir, I'm in a hurry, podemos decir también, she's in a hurry, con el verbo to be. We are in a hurry. Ok. Luego dice, gold, what is gold? Meta. Meta, good. Place the order and offer the customer to upgrade their orders. Poner la orden. ¿Se acuerdan que place the order es poner la orden? Place the order and offer the customer to upgrade. What is upgrade? Eh, Ajá, en este caso es como un agregado, es como uh -huh. subirle, ¿verdad? Un upgrade es subirle, en este caso es como agregarle. Agregarle lo mismo que le hacen a uno ahí cuando va a comprar. Y le podemos agregar una, lo que sea ahí. That is it. Es lo que todos tienen que hacer. Upgrade their orders. Luego dice, this is Mike of Pizza Loco. What is your name and what would you like to order? This is John Perez. Los mexicanos que viven en Estados Unidos así dicen. Perez. En inglés no es Perez. Es Perez. This is John Perez. I want one family size. ¿Qué size? Dame, dame. Tamaño. Tamaño, Tamaño, good. Of pepperoni and two regular supreme. Thank you. So, that is one pepperoni family size and two regular supreme pizza. Is that right? Yes, is that right? Es correcto. Es correcto. Es correcto eso. Está asegurándose. Yep. Eso es informal para yes. Yep. 
deliver it at 745 Farmers Road, uh, Modisto, California, que esa es la dirección. Uh, Farmers Road, que sería el camino de los granjeros. Farmers Road. Got it. ¿Qué es got it? Lo tengo. Algo así como entendido. Ok, got it. Would you like to add extra mozzarella cheese on top? Creo que eso se entiende. That's just five bucks each. Que era bucks. Esa. Ok, esta es una palabra informal. Por eso a veces me gusta traer estas cosas, porque solo aquí hay que Bucks es como cuando decimos, hey, ¿cuánto vale eso? Cinco bolas. ¿Verdad? Algo así es five bucks. Five bucks. Cinco bolas. Ah, no te creo, está barato. Ah, qué bien. ¿Verdad? Eh, okay. Si le decimos eso a un gringo que está aprendiendo español, cinco bolas. Bolas. ¿Qué onda ahí? ¿Qué tengo que traer? ¿Pelotas o algo? No, ¿verdad? Entonces, algo así es eso. Es algo bien informal para decir five dollars. Five bucks each. Each es cada una, ¿verdad? Pero dice, sure, I'll, ese I'll es futuro aún, no lo hemos visto, es I will, I'll. I'll just pay it in cash once it's delivered, que sería algo así como, las pagaré en efectivo, cash. No, ahí vamos a decir efectivo, ¿verdad? Es cash, in cash, once it's delivered, una vez que lleguen, que sean entregadas. All right, ¿qué es all right? Correcto. All right. All right, ahí sería muy bien. Muy bien. All right. It's gonna be, ¿qué es gonna? Gonna el, el, de will. Mm, ese es como going to, pero informal. Ah, oh, yeah. Ahora, este gonna se usa mucho, ¿verdad? Pero no es correcto usarlo. O sea, lo usamos. Yo no digo que no lo use. Lo vamos a usar, de hecho. Pero ese gonna... Es como cuando usted dice en español, voy a ir a la tienda, ¿verdad? Mm. Y le entendemos, todo el mundo lo entendemos, pero todo el mundo sabemos que no es correcto. Así gonna, es el gonna. gonna. Ajá. El gonna, y usted puede decir, I'm gonna go, yo voy a ir a alguna parte, ¿verdad? Y le vamos a entender, but it's not correct. Okay. It's gonna be right in front of your door. Va a estar enfrente, justo, right in front, justo enfrente de tu puerta. Within 30 minutes. ¿Se acuerdan que era within? Como... Como espero, espero, hay que esperar. No, Como within, within es... Algo así, ajá, alrededor de 30 minutos, ¿verdad? O sea, no cabalito, o sea, ni antes... Ok, alrededor de 30 minutos. Ok, esa es una preposición que quizás se parece mucho a between. La diferencia es que between es así, ¿verdad? Y within es entre muchos. Eh, se, se ocupa mucho para diferentes situaciones, como por ejemplo cuando decimos, cuando estén en una entrevista y le pregunten, ¿verdad? Y usted diga, yo quiero crecer en la compañía. Eso se dice, I want to grow within the company. No, se dice grow in the company, sino que within the company. Ok. Uh, luego dice, thanks for calling Pizza Loco. Have a great night. Creo que ahí no hay preguntas. Do you have any other questions? Yes. I'm sorry. No questions. Ok. Si no hay preguntas, voy a leer solo la conversación para que vean la pronunciación y luego vamos a jugar con Sandra. Everybody. No vamos a repetir, solo lo voy a decir. This is Mike of Pizza Loco. What is your name and what would you like to order? This is John Perez. I want one family size of pepperoni and two regular supreme. Thank you. So that is one pepperoni family size and two regular supreme pizzas. Is that right? Yep. Deliver it at 745 Farmers Road, Modesto, California. Got it. Would you like to add extra mozzarella cheese on top? That's just five bucks each. Sure, I'll just pay it in cash once it's delivered. 
all right, is going to be right in front of your door within 30 minutes. Thanks for calling Pizza Loco. Have a great night. Está fácil, ¿verdad? Qué rápido. Muy rápido. ¿Quieren que lo lea más despacio? Sí. Vaya. This is Mike of Pizza Loco. What is your name and what would you like to order? This is John Perez. I want one family size of pepperoni and two regular supreme. Thank you. So that is one pepperoni family size and two regular supreme pizzas. Is that right? Yeah. Delivery at 745 Farmers Road, Modesto, California. Got it. Would you like to add extra mozzarella cheese on top? That's just five bucks each. Sure. I'll just pay it in cash once it's delivered. All right. It's going to be right in front of your door within 30 minutes. Thanks for calling Pizza Loco. Have a great night. Okay, let's practice, my friends. Let's see. Empecemos con Alma. Alma and Jose Ovidio. This is this my of pizza loco. What is your name and what goal you like to order? This is my of pizza loco. No, no, no. It... Le toca. This is John Perez. Mm. Ah, okay, okay. Um, excuse me, excuse me. Right. Uh, T is John Perez. I want one family size of pepperoni and two regular supreme. Uh, is one pepperoni family side and two regular supreme pizza. Is that right? Yep, deliver, deliver it at seven four five. Uh, Farmer Road, Modisto, California. Uh, World. Well, you like to um, ex, ex mozzarella cheese on top that choose five books? Bucks. Bucks. A. Each. Each. Sure. I just pay it in cash once it delivered. I'll, I'll write. All I'll right. Go, all right. It's gonna be right in front of your door with, I know, 30 seconds. 30. 30 minutes. Thank you, Kel. Pizza. I work it. Okay, good. Perfect. Now it's going to be Patricia and uh, Stephanie. Okay. This is my of Pizza Loco. What is your name and what goal you like to order? This is John Perez. I want a family size of pepperoni and two regular supreme. Thank, thank you. So that is one pepperoni family size and two regular supreme pizza. Is that right? Deliver it at the 745 Farmers Road, Modesto, California. Got it. Would you like to add extra mozzarella cheese on top? That you think is the five mod ish? Sure. I'll just pay it in cash once it's delivered. All right. Is 
it's gonna be right uh, in front of your door, waiting 30 within. minutes. Come on. Within 30 minutes. Within 30 minutes. Thank you for calling Pizza Loco. How a great ride. Okay, very good. Um, now, Sergio and Eric. This is my of Pizza Loco. What is your name and what would you like to order? Uh, this is John Perez. I want one family size of pepperoni and two regular supreme. Thank you. So that is one pepperoni family size and two regular supreme pizzas. Uh, is that right? Yeah, delivery it at 745 Farmers Road, Modisto, California. Well, it, uh, would you like to add extra mozzarella cheese on top? That's just uh, five bucks each. Sure, I'll just pay, pay in, it in cash once it's delivered. All right, it's gonna be right in front of your door. We we think 30 minutes. Thank thank you. Thanks for calling Pizza Loco. Have a great night. Very good, nice. That's gonna be um, Sabrina and uh, Jeritza. This is Michael of Pizza Loco. What is your name and what would you like to order? This is John first. I want one family size of pepperoni and two regular surprise. Thank you. So that is one pepperoni family size and two regular supreme pizza. Is that right? Yeah. The library is a uh, seven four five Farmer Road, Modesto, California. Got it. Would you like to add extra mozzarella cheese on top? That's just five bucks. Each. Sure. I use pay is in cash once is delivered. All right. It's gonna be right in front of your door within 30 minutes. Thanks for calling this hello. Have a great night. Wait. Very good, perfect. Now Williams and Jacqueline. Oh. This is this is my of Pizza Loco. What is your name and what good you like to order? It is John Perez. I want I want one family size on pepperoni and two regular supreme. Thank you. So that is one pepperoni family size and two regular supreme pizzas. Is that right? Yep. Delivery, it's a 74 in five farmer's road, Modesto, California. Go ahead. Would you like to add extra mozzarella cheese on top? That just uh, five bucks each? Sure, I will just buy in the cash once in delivery. All right. It's gonna be right in front of your door within 30 minutes. Thanks for calling. Pizza Loco, have a great night. Good, nice. Now, Luis and Benjamin. <coughs> Sorry, the, the, the initial. The, the, this is Mike of Pizza Loco. Ah, okay. <laughs> this is Mike of Pizza Loco. What is your name and what would you like to order? This is John Perez. I want one family side of pepperoni and two regular supreme. Thank you. 
So that is one pepperoni family size and two regular Supreme big size. Is that right? Uh, yep. Delivery is at it at 745 Farms Road, Modesto, California. Got it. Would you like to add extra mozzarella cheese on top? That's just five bucks each. Sure, I will. I'll just pay in the cash once it's delivery. All right, it's gonna be in front of your door within 30 minutes. Thanks for calling Pizza Loco. Have a great night. Great, that's good. Now, Rachel and Heido. This is make of, of pizza loco. What is your name and what goal you like to order? This is John Perez. I want one family size of pepperoni and two regular spring. Thank you. So that is on pepperoni family size and two regular supreme pizza, is that right? Yep, deliver it at uh, 7.45 Farmer Road, Modesto, California. Go, 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 you like to add extra mozzarella cheese on top, ducks use five bucks each. Sure, I'll just pay in the cash once it's delivered. All right, it's going to be right in front of your door within 30 minutes. Thank you for calling Pizza Loco. Have a, have a, a great ride. Good night. Okay, thank you. Now it's going to be Rose and Angela. This is Mike of Big of Pizza Loco. What is your name and what would you like to order? This is John Perez. I want I want one family size of pepperoni and two regular supreme. Thank you. So that is one pepperoni family size and two regular spring pieces. Is that right? Jeff deliver is at 745 Farmer Road, Modesto, California. Got it. Would you like to add extra mozzarella cheese on top? That's just five, that just Five bucks each. Sure. I'll just pay it in cash once it's delivered. All right, all right. It's gonna be right in front of your door within 30 minutes. Thanks for calling. Fix a loco. Have a great night. Good, good. Now it's going to be uh, Ana Yesenia and uh, Carlos Miguel. Mm, creo que no está Ana Yesenia. Gabriel, está por ahí Gabriel. Tampoco está. Bueno, le va a ayudar a ver. Va a iniciar Carlos Miguel y le va a ayudar Eric. Sería en Customer Profile. Sería desde donde dice, this is Mike of Pizza Loco. Ah, ok. This is Mike of Pizza Loco. What is your name? And um, well, I what school you like to order? This is John Perez. I want one family size of pepperoni and two regular supreme. 
thank you. So that is one pepperoni family size um, and two regular Supreme pizzas. Is that right? Yep, delivery delivery it at 745 Farmers Coast, California. Terminó. Sí. Es que se está malo el inter. Sí, okay. Ah, okay. Eh, would, it, would you like to add extra mozzarella cheese on top? That's just five bucks each. Sure, I'll use pie eating cash once it's delivery. All right, it's a gonna be right in front of your door within 30 minutes. Thank you for calling Pizza Loco. Have a great night. Great, great, that was good, perfect. Okay, um, this was a very good practice. Es un poquito diferente de lo que veníamos viendo y pues, Lo bueno de que ahora cuando vayan a Nueva York van a poder ordenar pizza. Nice. Very good. Uh, we're going to finish. We're going to, um, vamos a pasar lista. We're going to check the attendance. And then we'll finish for today. Okay. Alma Lisette Molina de Alas. Yes, good. Ana Yesenia Beltrán de Oliborio. Ángela Estefanía Marroquín Martínez. Present teacher. Good. Benjamin Giovanni Hueso Cruz. Present. Carlos Miguel Ángel Orellana Vargas. Present teacher. Good. Douglas Enrique Hernández Ponce. Eric Mauricio Renderos Tomasino. Present. Good. Stephanie Joana Landa Verde López. Present. Good. Francisco Javier Mariona Mengibar. Gabriel Antonio Martínez Portillo. Jairo Enrique Campos Méndez. Present. Good. José Ovidio Flores Rivas. Present teacher. Good. Luis Ernesto Gómez García. Present teacher. Good. Patricia Carolina Rodríguez Herrera. Rosa Acalla Conrado Quijada. Present. Present. Ok. Sabrina Lizard García Orellana. Present. Good. Sergio Chamorro Calero. Present teacher. Good. Williams Mauricio Vindel Retana. Present teacher. A usted le toca el 101 ahora y se queda después. Ok, teacher. Eh, Jacqueline Joana Hernández Urquilla. Here, teacher. Good. Zulu Mayaritza Oliva Córdoba. Present. Good. And Ana Raquel Alfaro. Present. Good, perfect. Okay, my friends, uh, solo recordarles de revisar con sus departamentos. Uh, okay. Sí, pero le puse, Patricia. Con su departamento de recursos humanos, si ya enviaron o al menos recibieron para enviar la documentación y para el, el próximo curso. Además, recuerden que van a recibir la encuesta de satisfacción del INSAFORM y esa no hay que hacerla. Porque la vamos a hacer juntos el siguiente lunes. Do you have any question about the class of today? Nos da la clase el próximo módulo, teacher. ¿Cómo? Nos da la clase el próximo módulo. Esa es una buena pregunta. That is a good question. To be honest with you, I don't know. No sé. A veces nos cambian. No queremos a otro. <laughs> ok. Dale. ¿Qué tiene que hacer usted? Ok, por si mí. Si no, no salimos. <laughs> ok, no, por mí encantado. Eh. Siempre It's natural rural. chain. Yeah. Yes. 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 Es, es, eso es algo que pasa eventualmente. Yo lo más que he estado son seis meses con un grupo. Hmm. ¿Verdad? A veces lo que sí me ha pasado es que hemos estado y luego regresamos allá por el intermedio, el avanzado. Eh, hmm. Es nice. Pero igual, si se puede, por mí, encantado fantabuloso. Entonces, vamos a esperar y ver, ¿verdad? A ver qué sucede. Pero igual, ¿verdad? Me escriben, pero me escriben en inglés. Aunque no sea el teacher, no puede. <laughs> ok. So, my friends, if you don't have any other questions, see you tomorrow. Have a good night. Recordemos de hacer la pregunta y la tarea. And see you around.
Good night, teacher. Good, Good night. night. Thank Good you. Night. Thank you, Richard, Good night. Uh, teacher. Good night. Good night. Hello, Williams. How are you? Uh, fine, teacher. Very nice. A estas sesiones que tenemos, todos tenemos eh, estas sesiones al final de, de las clases, al menos una vez. La primero, lo primero es para saber cómo se siente, cómo siente que va, siente que ha avanzado, siente que ha aprendido algo. Eh, la verdad, sí, teacher. Eh, a mí me gusta, me gusta el inglés. Y la verdad me gustaría eh, eh, hablarlo. Eh, siempre me ha gustado, solo que hasta hoy que he tenido, o hemos tenido la, la oportunidad de poderlo aprender. Uh -huh. Very good. Y sí, That me gustaría. Uh -huh. De hecho, mi hija eh, está estudiando también. Le, a ella no le, no le gustaba, pero en cuanto empezó, pues ahora ya... Ya, ya, ya más o menos, ya tiene sus 10 meses, está entusiasmado. Entonces, ahí, ahí voy también, queriendo. Uh -huh. Nice, that is very good. That is very good that you have somebody to practice. Que tener, tener alguien con practicar, eso es algo que le va a ayudar mucho. Okay. Eh, ¿Y tiene alguna pregunta, alguna duda eh, en lo que hemos visto? O ¿Algo que usted quiera preguntar de alguna cosa que alguna vez vio? Eh, quizás me gustaría eh, retroalimentar un poco la, la clase de hoy, quizás. Okay. Eh, lo del gul, ¿cómo es? Gul y yeah, en gulen, ¿cómo, ¿cómo ponerlo en práctica? ¿Cuándo ponerlo en práctica? ¿Cuándo se está o se tiene una, una plática? Uh -huh. Sí, uh -huh. pues, mire, se puede usar en cualquier momento cuando usted quiere preguntar algo así como que quisiera, quería o yo podría. Bueno, podría es otro modo, ya lo vamos a ver. Pero en cualquier momento lo puedo usar. En cuanto estamos hablando de esa terminación, iría, le gustaría, uh, yo iría, se puede usar en cualquier momento. Lo más común, lo más común sería cuando nosotros eh, estamos ofreciendo algo, uh -huh. lo que sea. Uh, would you like? Es de lo más común. Would you like to have coffee? Would you like paper? Would you like to go out tonight? Siempre que estamos ofreciendo hacer algo o, o, o dar algo a una persona, Would you like? Es de lo más común. Eh, igual. Y si, perdón. Y si me preguntan, Chichan, eh, si me preguntan, eh, would you like? Puedo responder, responder, I would. I would like. Sí. Eh, for, for example, eh, would you like eh, to drink coffee? An answer, maybe, I would like, I would like coffee. Sí, en ese, en ese tipo de pregunta, cuando le preguntan, would you, esa siempre va a ser yes, no. Entonces, uh -huh. si le dicen, por ejemplo, would you like some coffee? Usted o sea, puede decir, yes, I would like. O no, no, ahí ahí puede, de hecho, usted la puede cambiar como una conversación normal. Si usted, por ejemplo, no puede tomar, no, I can't drink coffee, ¿verdad? Eh, o I don't drink coffee. Se puede cambiar de acuerdo al contexto. Pero lo más común es contestar con yes, I would. O no, no, I wouldn't like coffee. Ahí podría estar. Eh, uh -huh. Se puede contestar así. Y de, como le digo, dependiendo del contexto de lo que se está preguntando, se puede intercambiar. Incluso le pueden preguntar algo más. Le pueden preguntar um, eh, con otro tiempo. Le pueden preguntar, are you, are you coming tomorrow? Que eso es futuro, pero con el presente continuo, ¿se acuerda? Entonces usted puede decir, mm, I would like to come, but it's not possible. Entonces, dependiendo del contexto, usted lo puede utilizar también, incluso cuando no le están preguntando con would like. Ese es un caso perfecto. Are you coming tomorrow? Mm, I would like, but it's not possible. No sé si le queda okay. claro el ejemplo este. Sí, sí, teacher. Eh, también quería, para que iban notando otras fichas cuando me tocaran. Uh -huh. okay. El verbo to be, teacher, es el, 
me cuesta. No, no sé si es difícil o, o a mí es que, que me cuesta todavía comprenderlo. Ok. Vaya, el verbo to be, ahorita solo lo hemos visto en el presente simple. Quizá uh -huh. la parte que es diferente es en el presente simple que, que empezamos a ver aquí en el módulo, que fue repaso del módulo pasado. Nosotros decimos, por ejemplo, I walk in the park. O si lo cambio a tercera persona, she walks in the park. Y también en los negativos y en las preguntas usamos el auxiliar, do or does, que sería, does she walk in the park? She doesn't walk in the park. Entonces, la diferencia principal es que allá cuando usamos el verbo to be, no usamos nada de auxiliar. Si yo ocupo, en presente simple, si yo utilizo el, el verbo to be, no puedo utilizar otro verbo. Un poquito, mejor. Entonces, eso creo que es bien importante. Si yo ocupo en presente simple el verbo to be, imposible usar otro verbo a la vez. No es posible. Entonces, y el verbo to be es simplemente ser o estar. Entonces, lo voy a ocupar en ese mismo contexto como en español. I am. I am a student. She is my friend. Uh, we are classmates. Okay. Uh, hay, digamos, situaciones que no son como en español, como cuando decimos I am 20 years old. Y nosotros en español decimos yo tengo 20 años. Pero en inglés siempre se ocupa el verbo to be, I am. I y, am. Cu y cuando usamos la, la negativa, simplemente el verbo to be el que va en negativo. Uh, I am not a student. She isn't my friend. We aren't classmates. Lo mismo pasa con las preguntas. Eh, sería, is she your friend? Um, are you a student? Entonces, simplemente es eso. Es, sería el verbo ser o estar y no lo usamos con otros verbos. Lo usamos con otros verbos solo si el otro verbo va con ing. Si el, el, los dos verbos, o sea, puede ocupar el verbo to be, que siempre es en la forma esa, is, am, o are. Y el otro verbo que va a la par tiene que ir en ING y ya es un tiempo diferente, ya es el presente uh -huh. continuo. Pero en el presente simple nunca van juntos eh, y se ocupan, digamos, de una manera diferente. Y simplemente son is, am y are. Son los únicos tres verbos que las tres conjugaciones del verbo que utilizamos para el presente con el verbo to be. Ok. Y lo otro, teacher, eh, cuando agregamos la S, es eh, en tercera persona. Tercera persona singular, solo con otros verbos que no son el verbo to be, eh, en afirmativo nada más. Solo afirmativo. En las preguntas y en las negativas, como usamos el auxiliar, el que cambia es el auxiliar y el verbo ya no cambia. Ya no. Por ejemplo, ajá, por ejemplo si decimos... Um, she watches TV. A ese lo cambiamos el verbo. Pero si yo lo hiciera esa misma en negativa sería she doesn't watch. Entonces yo cambio doesn't, o sea el auxiliar es do, pero yo lo cambio a doesn't y el verbo watch no cambia. Lo mismo en las preguntas que sería does she watch TV. Entonces cambia el auxiliar do o does. Y el verbo se queda igual. Watch. No cambia. Ok, teacher. Eh, este, este módulo en el que estamos, teacher, ¿cuándo termina? Este va a terminar este lunes que viene. Este... El próximo lunes. Este lunes ya. El 29, 28. ¿Cómo? El examen final. El examen final lo van a poder hacer eh, desde el viernes. Lo pueden hacer viernes, sábado o domingo. El lunes hacemos solo práctica y hacemos la encuesta de Insafor. Esa nunca la ha hecho usted, pero es algo bien sencillo. Eh, lo único que recomendamos es que tenga de dónde copiar y pegar la información. Porque lo delicado de la encuesta de Insafor es que si usted pone un espacio de más, un punto de más, un número que no vaya, entonces no le dan la beca al siguiente módulo. Se queda ahí, ¿verdad? Entonces, es algo bien sencillo, pero un error que lleve, eh, el sistema de ellos no lo machea como debe de ser y ya se queda perdida, ¿verdad? Se queda como que no la mandó y, y es, un, es bien complicada esa parte, pero al mismo tiempo es fácil porque solo es copiar y pegar. Entonces, el lunes haríamos eso, haríamos una práctica final eh, y terminamos.
Entonces, ahí terminamos. Eso quiere decir que ya en diciembre no, no vamos a tener clases. De este año. Yo pensaría de que no. Lo, lo que pasa es que, bueno, el papeleo se tarda mucho. Nosotros terminamos este módulo y esperamos un mes entero para iniciar el segundo, por diferentes razones. Una de las más comunes es que a veces hay personas que, que ya no les dan la beca o que ya no continúan y el módulo no se puede iniciar con menos de 20 personas. Tiene que ser 20. Uno que falte, hay que esperar, se espera a que se integre a otra persona en ese mismo nivel. Eso, eso lo hace complicado. Además de eso, el papeleo de Insoport, o sea, es mentira. Nunca hemos iniciado el siguiente lunes. Lo menos que nos hemos tardado es una semana, dos semanas en lo normal. Esta vez nos tardamos más, nos tardamos un mes. Y como se vienen las vacaciones, ¿verdad? Insafor se va a ir uh -huh. de vacaciones. Entonces, no, definitivamente, okay. no vamos, en diciembre no vamos a tener. Eh, los correos que le están llegando a los compañeros, les, ahí les han puesto que eh, la fecha tentativa para iniciar es el 17 de enero. Sí, mi duda era esa, Richard, porque sí, ya, ya vi el correo y estaba viendo eh, que sí es el 17 y tenía un poco de duda por el tiempo que es muy como muy extenso el dejar de uh -huh. Uh -huh, ahí tenía mi duda uh -huh. sí nosotros lo que yo que lo que yo siempre hago al final de la de los módulos es que yo les mando los links de YouTube de todas las clases porque como la a plataforma ya no van a tener acceso una vez se termine el lunes por eso hacemos el examen antes porque si el lunes Usted no lo puede hacer y, y el examen, porque se tiene que hacer el lunes al final, ¿verdad? Pero si usted no lo puede hacer, se le va el internet, se le arruina el usuario. A medianoche del lunes se cierra la plataforma y ya no tiene acceso. Entonces, se hace el examen antes y además de eso yo les mando los links. En los últimos días de clase, el martes, les estoy enviando los links de YouTube de todas las clases para que usted repase y usted también puede eh, buscarse algunos algunos links de ejercicios, algunas lecturas, para no dejar de practicar. Eso es lo que nosotros recomendamos. Sí, sí, lo, lo último era eso, lo que quería preguntarle, como una recomendación por el tiempo, porque es más o menos, bueno, un mes y medio casi. Va a ser que bastante. dejamos de. Uh -huh. Sí, entonces, sí, eso, eso sería. Yo les mando los videos, ustedes también tienen más o menos los temas que ya vimos, puede reforzar lo del verbo to be, todas las otras cosas que son más básicas. Um, y practicar, practicar, ahí pues ya no van a ser dos horas, con 20 o 30 minutos que practique, es suficiente. Uh -huh. Y sí, todo nos va a enviar, Richa. Todo, todo, todo lo que hemos visto nos enviaría ahí. Sí, yo les enviaría todos okay. los videos y como ya les estoy viendo los screenshots, ahí solo tienen que revisar los temas que hemos visto, ya, ya está. Ok, teacher. Bueno, eso sería todo. Perfecto, entonces, it was a pleasure to be with you and see you tomorrow. Good night. See you, teacher. Good night. Thanks. Bye.